ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി എം സി ക്യു ആൻഡ് നോട്ട്സ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആദ്യം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ മിൽക്ക് പല ടൈപ്പുണ്ട് ആസ് എഫ് എസ് എസ് ഐ റോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് എഫ് എസ് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന് അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ബഫലോ മിൽക്ക് കൗ മിൽക്ക് ഗോട്ട് മിൽക്ക് ഷീപ്പ് മിൽക്ക് മിക്സ്ഡ് മിൽക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് റീകമ്പൈൻഡ് മിൽക്ക് ടോൺഡ് മിൽക്ക് ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്ക് ആൻഡ് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ഇതെല്ലാം എഫ് എസ് എസ് ഐൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ഒക്കെ എന്നത് അഞ്ച് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് അഞ്ച് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ അറ്റ് ഫാം ലെവൽ ദെൻ അറ്റ് മിൽക്ക് കളക്ഷൻ സെൻറ്റർ ദെൻ അറ്റ് ഡയറി ഫാക്ടറി ദെൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ഡയറി ഫാക്ടറി ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് സാമ്പിളിങ്ങിന് ശേഷം ലാബ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മിൽക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ദെൻ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ദെൻ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഈ റാപ്പിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ക്ലോട്ടോൺ ബോയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ അലിസാരിൻ ടെസ്റ്റ് ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണം രുചി വിസിബിളായിട്ടുള്ള പഴുപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ദെൻ ക്ലോട്ടോൺ ബോയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോട്ടോൺ ബോയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യുക്ക് ആൻഡ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഇത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റാണ് ടു ആസിഡ് മിൽക്കിനെ അബ്നോർമൽ മിൽക്കിനെയും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് നല്ലോണം ആസിഡ് ഉള്ള മിൽക്കിനെയും അതായത് പി എച്ച് ലെസ് ദെൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആ റേഞ്ച് വരുന്ന മിൽക്കിനെയും അബ്നോർമൽ മിൽക്ക് ലൈക്ക് കൊളസ്ട്രൽ മിൽക്ക് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് മിൽക്ക് അതിനൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോട്ടോൺ ബോയിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് ക്ലോട്ടോൺ ബോയിലിംഗ് ടെസ്റ്റിനേക്കാളും സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ടെസ്റ്റാണ് കൊളസ്ട്രോൾ മിൽക്കും മാസ്റ്റൈറ്റിസ് മിൽക്കും ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കഹോൾ അലിസാരിൻ ടെസ്റ്റും പി എച്ച് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അസിഡിക് മിൽക്കിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കഹോൾ അലിസാരിൻ ടെസ്റ്റിൽ എക്സാക്റ്റ് പി എച്ച് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നോർമൽ പി എച്ച് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗർബർ ബട്ടർഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അഡൾട്ടറൻ ഇൻ മിൽക്ക് തേർഡ് വൺ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എസ് എൻ എഫ് ഇൻ മിൽക്ക് എസ് എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് എസ് എൻ എഫ് ഇൻ മിൽക്ക് ഗർബർ ബട്ടർഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്കിലുള്ള ബട്ടർഫാറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ബ്യൂട്ടൈറോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗർബർ ബ്യൂട്ടൈറോമീറ്റർ ഈച്ച് ഡിവിഷനിൽ ഗർബർ ബ്യൂട്ടൈറോമീറ്റർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ് ഗർബർ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് ദൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അഡൾട്ടറൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ലാക്ടോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഗ്രാം പെർ മില്ലി ലിറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് മിൽക്കിൽ ചേർക്കുന്ന അഡൾട്ടറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്
സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ മിനിമം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും മിനിമം സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഇനി ടോൺഡ് മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ മിനിമം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഡബിൾ ടോൺഡ് ആണെങ്കിൽ മിൽക്ക് മിനിമം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദൻ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ മിനിമം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് നോട്ട് മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിമം എസ് എൻ എഫ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ക്രയോസ്കോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്രയോസ്കോപ്പ് നോർമൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദൻ തേർഡ് വൺ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർ മിൽക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വയബിൾ കൗണ്ട് വയബിൾ കൗണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീരിയൽ ഡയലേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് റോ മിൽക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവറൽ മില്യൺ വരെ ബാക്ടീരിയ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാത്തത് ഒരുപാട് ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ടെസ്റ്റ് ഫോർ കോളിഫോം ബാസിലെ മക്കോങ്കി ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വേരിയസ് ഡയലൂഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷനും ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻക്യുബേഷന് ശേഷം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കോളിഫോം ബാസിലയിൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ടെർബിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ടെർബിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ചെക്ക് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റ് അഡിക്വസി ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ പാസ്ചറൈസേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹോൾഡർ മെത്തേഡുണ്ട് ഫ്ലാഷ് മെത്തേഡുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓർഗാനിസം ടു ഫൈൻഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ കോക്സില്ല ബർണറ്റിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് ചാം മൈക്രോബിയൽ പീൽ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡാണ് മെയിനായിട്ട് മിൽക്കിന് വേണ്ടി കൾച്ചർ മെത്തേഡായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കാലിഫോർണിയ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൊമാറ്റിക് സെൽ കൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ സൊമാറ്റിക് സെൽ കൗണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാലിഫോർണിയ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ഫോർ എയ്ഡിങ് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ഇൻ ഡയറി കൗസ് ആൻഡ് ഫോർ അഡർ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ മിൽക്കിൽ കാണുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയാണ് ഷിഗല്ല സ്പെഷീസ് വിച്ച് കോസസ് ഡിസെൻട്രി വിപ്രിയോ കോളറ വിച്ച് കോസസ് കോളറ ദെൻ കൊറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ കോസസ് ഡിഫ്തീരിയ ദെൻ സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് പയോജൻസ് കോസസ് കാർലറ്റ് ഫീവർ ദൻ ഡയറിയജനിക് ഈക്വളെ വിച്ച് കോസസ് ഡയറിയ ദെൻ സാൽമോണല്ല കോസസ് എൻഡറിക് ഫീവർ ദെൻ സ്റ്റെഫലോകോക്കസ് ഓറിയസ് കോസസ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഷിഗല്ല വിബ്രിയോ കോളറ കൊറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് പയോജൻസ് ഡയോ ഡയറിജനിക് ഈക്വളെ സാൽമോണല്ല ദെൻ സ്റ്റെഫലോകോക്കസ് ഓറിയസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫിനിഷ്ഡ് ഫുഡ്സ് റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാമ്പിളിനെ പകുതിയാക്കും ദൻ എഗെയിൻ വീണ്ടും ഹാഫാക്കും ആദ്യം സാമ്പിളിനെ പകുതിയാക്കും ആ പകുതിയാക്കിയതിന് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഹാഫാക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ കോർട്ട് സാമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പി എച്ച് ആണ് മിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും മീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് പി എച്ച് ദെൻ കളറ് കളറും ഏകദേശം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ദെൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ 
നല്ല മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള മഞ്ഞളിൽ കുർക്കുമിൻ്റെ അളവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ദെൻ കുർക്കുമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹീറ്റ് മുളക് പൊടിയിലൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് എസ് എച്ച് യു കാശ്മീ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയിൽ എസ് എച്ച് യു കുറവായിരിക്കും അതായത് ഹീറ്റ് കുറവായിരിക്കും കാന്താരി മുളക് അതിലൊക്കെ വൺ ലാക്ക് വരെ എസ് എച്ച് യു അളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് എസ് എച്ച് യു അതിൻ്റെ അളവ് വൺ ലാക്ക് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ മുളക് പൊടിയിലാണെങ്കിൽ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കാണും നെക്സ്റ്റ് വൺ പിപ്പാരിൻ പിപ്പാരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെപ്പറിലുള്ള എരിവിനെയാണ് പിപ്പാരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുളക് പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലുള്ള എരിവ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിപ്പാരിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്പറിലുള്ള എരിവ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോയ്സ്ചർ എന്ത് ഫുഡായാലും ഏത് എന്ത് സ്റ്റെഫ് ആയാലും അതിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മെറ്റീരിയൽ സോളിഡ് മാസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തൊരു സ്റ്റെഫ് എടുത്താലും മോയ്സ്ചർ കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് കേടാകാനും ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്പൈസസ് ആണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്പൈസസ് ആണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലും മിക്കവാറും കോഴി സ്പൈസസ് മിൽക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മിൽക്കിലൊക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആനിമൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അലർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഫ്ല ടോക്സിൻ അഫ്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂപ്പൽ പൂപ്പലിനെയാണ് അത് പൂപ്പൽ അധികം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഫുഡിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് പയറുവർഗം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനൊക്കെ പൂപ്പൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ചില സമയത്ത് പാരലൈസിസ് വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി റിജക്ഷൻ ചെയ്ത പല സാധനങ്ങളും അഫ്ല ടോക്സിൻ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി റിജക്ഷൻ ചെയ്ത പല സാധനങ്ങളും അഫ്ല ടോക്സിൻ ഫെയിൽഡ് ആയിരിക്കും പൂപ്പൽ മണത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാലും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഓഫറായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ ഈ പൂപ്പിൽ പിടിച്ച സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഓഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം ഒന്നിൽ കൂടിയാൽ പൂപ്പൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ മേറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗാനോലോപ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മളെ സെൻസ് കൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക മിൽക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ദെൻ അപ്പിയറൻസ് ഓരോ മീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ പി എച്ച് പി എച്ച് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അതാണ് റേഞ്ച് എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കണം പി എച്ച് അസിഡിക് ആയാൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും ദെൻ ആൽക്കലൈൻ ആയാൽ റോട്ടൺ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ കളർ 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 പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതായത് ബീഫ് ആണെങ്കിൽ റെഡിഷ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ്റെ അധികം റെഡ് ആകാൻ പാടില്ല ദെൻ ചിക്കൻ്റെ അധികം റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ പോവില്ല അത് പിങ്കിഷ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ മീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി മീറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാർഡായിരിക്കും ഓരോ മീറ്റും അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് മസിൽസ് ലിഗമെൻസ് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ
പുല്ല് ഗ്രാസ് അങ്ങനെ എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആ ടെസ്റ്റും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ അനാലിസിസ് ആണ് എക്സാം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ വാട്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം നയൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ അതായത് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ നയൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രൂവ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് ദെൻ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന റേഞ്ച് ആയിരിക്കണം ദെൻ ടെർബിഡിറ്റി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ടെർബിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അതിൽ വഴി ടെർബിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എന്നാണ് ദെൻ കളർ കളർലെസ് ആയിരിക്കണം കളറൊന്നും ക ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കളർലെസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ സ്മെൽ ഓർഡർലെസ് ആയിരിക്കണം സ്മെല്ലൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചില ഏരിയയിൽ കൊറോഷനുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്മെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും വാട്ടർ എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്മെൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മെൽ ടെസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ വാട്ടർ ദൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മെയിൻലി ഈക്വളെ പത്ത് മീറ്റർ എങ്കിലും അകലം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും കിണറും തമ്മിൽ വേണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പത്ത് മീറ്റർ എങ്കിലും അതായത് ആദ്യമൊക്കെ അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് ഒരുപാട് വീടുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ എങ്കിലും വേണം കിണറും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വളി ടെസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ കോളിഫോംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ സാൽമോണല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ലിസാറിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ ബേർഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ സാൽമോണല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും സോ സാൽമോണല്ല തന്നെ ടെസ്റ്റും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോർ വാട്ടർ അനാലിസിസ് മറ്റ് ഒരു ദിവസം കൂടിയുള്ളൂ എക്സാമിന് സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു